லாஸ்ட் வீடியோவில் என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபொஃபைல் கமெண்ட் எப்படி யூஸ் பண்ணுறதை பற்றி பார்த்தோம் இப்போ வந்து ரெக்டானல் கமெண்ட் எப்படி யூஸ் பண்ணுறதை பற்றி பார்க்கலாம் ஒய்ஸ் அப்படின்னு செலக்ட் பண்ணிவிட்டேன் ஸ்கெட்ச் கொடுத்துருங்க இப்போ ஸ்கெட்ச் ஒர்க் பெஞ்சில் நம்ம வந்துவிட்டோம் இப்போ வந்து ரெக்டாங்கிள் ரெக்டாங்கிள் பார்த்தோன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து சாதாரணமாக ஒரு ரெக்டாங்கிள் எந்த பாயிண்ட்டு நீங்கள் கஷர் வைக்கிறீங்களோ அந்த இடத்துலேருந்து ரெஃபரன்ஸ் எடுத்து உங்கள் ரெக்டாங்கிள் வரும் இப்போ பாருங்கள் இப்போது நான் இந்த இடத்த ரெஃபரன்ஸ் கேட் பண்ணுறேன் ஸோ எனக்கு இந்த இடத்த ரெக்டாங்கில் வந்துடுச்சு இப்போது நான் ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணுறேன் ஸோ எனக்கு ரெக்டாங்கில் வந்து எனக்கு இந்த இடத்துல வேணும் அப்படின்னா ரெக்டாங்கில் நீங்கள் இந்த பாயிண்ட்டில் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அது வந்து கோர்டினேட் கரெக்டாக ஜாயிண்ட் இருக்கிறதுக்கும் இந்த சென்ட்ரல் லைனில் வந்து அந்த ப்ளூ கலர் டாட் வந்தது அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் வைக்கக்கூடிய பாயிண்ட்டும் ஏற்கனவே உள்ள பாயிண்ட்டும் ரெண்டுமே வந்து கோவிஸ்டண்டாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் இப்போது இந்த பாயிண்ட் நான் இங்கே வைக்கணும்னா கோவிஸ்டண்ட் கிடையாது இப்போ நான் இங்கே வைக்கிறேன் ரெண்டுமே கோவிஸ்டண்ட் ஆகுது இப்போ இந்த இடத்த நான் ட்ரா பண்ணால் எங்கேருந்து ரெண்டு ரெஃபரன்ஸ் எடுத்துக்கும் ரெக்டாங்கல் இப்போ உங்களுக்கு மிடிலில் எதாவது வேணும் அப்படின்னா திரும்ப இருக்க ரெக்டாங்கில் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க மிடிலில் இப்போ பாருங்கள் எனக்கு க்ரீன் கலர் வந்துடுச்சு ஸோ எனக்கு கோஆர்டினேட் சிஸ்டத்தில் வந்து கோஇன்ஸ்டண்டாக இருக்குது இந்த லைனுக்கும் இந்த லைனுக்கும் கோஇன்ஸ்டண்டாக இருக்குது இப்போ எனக்கு மேலே வேணும் ஸோ இந்த லைன் ரெஃபரன்ஸ் எடுத்து மேலே வேணும் மேலே வேணாலும் சரி இல்லை கீழே வேணாலும் சரி எங்கே வேணுமோ இங்கே ட்ரா பண்ணலாம் இது வந்து ஃபஸ்ட்டு அடுத்து வந்து ஓரியன்டட் ரெக்டாங்கல் ஸோ இந்த ரெக்டாங்கல் அப்படின்னா உங்களுக்கு எந்த டேரக்ஷன் வேணுமோ ஒரு ஆங்குலாக ஒரு ஆங்குலராக லை லைன் இருந்தது அப்படின்னா அங்கேருந்து நம்ம ஒரு ரெக்டாங்கல் டேப் போட்டுக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் நான் வந்து இந்த இடத்த ரெஃபரன்ஸ் எடுத்துகிட்டு மேலே ரெக்டாங்கில் வரைகிறேன் இப்போது ரெண்டுமே எனக்கு பேரலாக இருக்குது இப்போது எனக்கு ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரியில் வரணும் ரெஃபரன்ஸ் டு இந்த ரெக்டாங்கிலேருந்து ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி இதை கொடுத்துக்கோங்க இப்போ இது ரெண்டுமே கன்சென்ட் பண்ணுறேன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இருக்குது இப்போது ஒரு தேர்ட்டி டிகிரி தேர்ட்டி டிகிரி கொடுக்குறேன் இப்போது எனக்கு ரெக்டாங்கில் வந்து கீழேருந்து வரணும் இப்போது இந்த ஓரியன்டட் ரெக்டாங்கில் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ எனக்கு இந்த டேரக்ஷன் வரும் ரெக்டாங்கல் இப்போது அதுவே நீங்கள் சாதாரண ரெக்டாங்கில் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா இந்த பாயிண்ட்டில் கிளிக் பண்ணினா உங்களை அங்கேருந்து வராது ஸோ இந்த டேரக்ஷன் தான் உங்கள் ரெக்டாங்கில் வரும் இப்போது எனக்கு ரெக்டாங்கல் எனக்கு இந்த டேரக்ஷன் வந்து வேணும் இப்போ ரெக்டாங்கில் வந்து எனக்கு இந்த டேரக்ஷன் வந்து வேணும் இப்போது ஓரியன்டர் ரெக்டாங்கில் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ எனக்கு இந்த டேரக்ஷனில் ஒரு ரெக்டாங்கல் வந்துடுச்சு ஸோ அடுத்ததாக எந்த டேரக்ஷன் எந்த ஆங்கிள் வேணுமோ அந்த ஆங்கிள் இதுக்கு இதுக்கும் நைன்டி டிகிரியில் இருக்குது எந்த ஆங்கிள் வேணுமோ உங்களுக்கு அந்த ஆங்கிள்லேருந்து ரெக்டாங்கல் க்ரியேட் ஆகும் இது வந்து ஓரியன்டட் ரெக்டாங்கல் அடுத்து பார்த்தோன்னா பேரலல் உக்காரம் இதில் வந்து ரெக்டாங்கல் பார்த்தோன்னா இந்த ரெக்டாங்கில் எங்கே யூஸ் பண்ணுவாங்க பஸ் பாடி ஸ்ட்ரக்சர் டிசைன் பண்ணுறதுக்கு எல்லாமே இந்த பேரலல் உக்ராம் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க இப்போ நான் இந்த ரெக்டாங்கில் எப்படி யூஸ் பண்ண பாருங்கள் இந்த ரெக்டாங்கில் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இப்போது இப்போ உங்களுக்கு பாருங்கள் இது ஒரு ஆங்கிளராக போகும் இந்த ரெக்டாங்கல் நெக்ஸ்ட்டு இப்போ நான் ஒரு லைனு க்ரியேட் பண்ணுறேன் இப்போ எங்கிட்ட ஒரு ட்யூப் இருக்குது இப்போ இங்கே ஒரு ட்யூப் இருக்குது எனக்கு இங்கே ஒரு ட்யூப் இருக்குது ஸோ இந்த ரெண்டு ட்யூபும் டயக்னலாக வரணும் அப்படின்னா நமக்கு இந்த பேரல ரெக்டாங்கில் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் எனக்கு இந்த டேரக்ஷன் வந்துடுச்சு ஓகே ஸோ எனக்கு இந்த மாதிரி ரெக்டாங்கில் வரும் இதை நீங்கள் எவ்வளோ வேணால் கம்மி பண்ணிக்கலாம் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து அடுத்து எலகட்டல் ஓல் ஸோ இந்த ஓல் வந்து எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்ம பிளாஸ்டிக் டிசைன் பண்ணும்போது அப்புறம் ஷீட் மெட்டல் டிசைன் பண்ணும்போது நம்ம என்ன பண்ணோம்னா இந்த எலகட்டல் ஓல் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் எதுக்காக இந்த ஓல் யூஸ் பண்ணால் ஸ்டிப்னருக்காக யூஸ் பண்ணுவோம் ஸ்டிப்னர் ஸ்ட்ரென்த்துக்காக யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த பர்டிகுலர் பாயிண்ட்டு மட்டும் எனக்கு வந்து ப்ரொஜெக்ட் ஆகி நிற்கும் இந்த ஷீட் மேட்டில் பண்ணும்போது பர்டிகுலர் பாயிண்ட்டை மட்டும் உங்களுக்கு ப்ரொஜெக்ட் ஆகி நிற்கும் இதனால் உங்களுக்கு ஸ்ட்ரென்த் இருக்கும் ஏன்னா இந்த பாயிண்ட்டை மட்டும் தான் உங்களுக்கு கருவீச்சராக வரும் ஸோ உங்களுக்கு ஸ்ட்ரென்த்துக்காக இந்த பா இதை யூஸ் பண்ணுறோம் நெக்ஸ்ட்டு
ஸோ இதுவும் வந்து உங்களுக்கு பிளாஸ்டிக் தேவை தான் யூஸ் பண்ணுவீங்க பிளாஸ்டிக்கு இதுவும் ஸ்டிப்னுக்காக நம்ம குளோ பாக்ஸ் யூஸ் பண்ணுறது கார் டேஷ் போர்டில் யூஸ் பண்ணுவாங்க டோர் ட்ரிம் பேடில் யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்புறம் டிரைவர் கன்சோலில் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரிலாம் வந்து இந்த மாதிரி கமாண்ட் வந்து சிலிண்டிக்கல் எலகட்டு ஓல் கமாண்ட் வந்து நம்ம ட்ரிம்ஸில் யூஸ் பண்ணுவாங்க பிபி மெட்டீரியல் பாலி பொருட்கள் மெட்டீரியல் ட்ரிம்ஸில் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸ்டிப்னருக்காக ஏதாவது வந்து ப்ரோ டேஷ் போர்டு வந்து நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா கிளஸ்டரில் உடைய பஸ்ஸல் ஒன்று வரும் அந்த பஸ்ஸல் வந்து டேட்டாக லாக் பண்ணிங்க அப்படின்னா டேரெக்டாக போய் அந்த டேஷ் போர்டோட வந்து ஃபிட் ஆகிடும் ஸோ அந்த மாதிரி கேஸ் பார்த்தா ஆட்டோமேட்டிக்காக அது லாக்கிங் சிஸ்டம் இருக்கும் ஸோ அதெல்லாம் வந்து இந்த எலகட்ரி ஓல் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவாங்க இப்போ பாருங்கள் திரும்ப நான் அதில் கிளிக் பண்ணுறேன் இந்த மாதிரி எங்கே வேணுமோ நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது எவ்வளோ டேரக்ஷன் வேணும் எவ்வளோ கம்மியாக ரெண்டு மூணு தடவை வேணும்னாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போது நான் ஒரு சர்க்கிள் பாயிண்ட் எடுக்கிறேன் இப்போது இன்னொரு சர்க்கிள் ட்ராப் பண்ணுறேன் இப்போது இன்னொரு சர்க்கிள் ட்ராப் பண்ணுறேன் இப்போ டபுள் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கொடுங்க இப்போ உங்களுக்கு எந்த டேரக்ஷன் வேணுங்கிறத நீங்கள் இதை வச்சு கொடுத்துக்கலாம் அடுத்து கீவோல் ப்ரொஃபைல் ஸ்ட்ரைட் லைன் வரைஞ்சிக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு அது நெக்ஸ்ட்டு கீபோர்ட் இது கீவோல் ப்ரொஃபைல் அடுத்து எக்ஸகனல் இது வந்து போல்டோட ஹெட்டுக்காக யூஸ் பண்ணுறது போல்டோட ஹெட்டுக்காக யூஸ் பண்ணுறது இந்த எக்ஸகனல் ஹெட்டு நெக்ஸ்ட்டு சென்டர் ரெக்டாங்கல் சென்டர் ரெக்டாங்கல் வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணோம் ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட்டை எங்கே வைக்கிறோமோ கஷ்டம் எங்கே வைக்கிறோமோ அங்கேருந்து நமக்கு ரெக்டாங்கல் வந்துடுச்சு இப்போ வந்து சென்டர் ரெக்டாங்கல் இப்போ ஒரு ஹோல் இருக்கு ஹோல் இருக்குது அப்படின்னா இந்த ஹோல் தான் சென்டர் பாயிண்ட்டு ஸோ இனி இங்கே இந்த இங்கேருந்து எனக்கு ரெக்டாங்கில் க்ரியேட் ஆகும் ஸோ இந்த ரெக்டாங்கில் வந்து இந்த ஹோலுக்கு சென்டராக இருக்கும் இப்போது இந்த ஒரு கீ ஹோல்லேருந்து சென்டர் எடுக்கிறேன் இந்த ரெக்டாங்கல் இதுலேருந்து க்ரியேட் ஆகிடுச்சு நெக்ஸ்ட்டு இதுலேருந்து ஒரு சென்டர் எடுக்கிறேன் பாருங்கள் இது இங்கேருந்து ஒரு சென்டர் ரெக்டாங்கில் க்ரியேட் ஆகிடுச்சு ஸோ உங்களுக்கு எங்கே வேணுமோ அங்கே க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து சென்டர் பேரலோகிராம் இப்போ இது எப்படின்னா இப்போது இது க்ரியேட் பண்ணது நம்ம ஒரு ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணி ஆகணும் ஏன்னா சென்டர் பாயிண்ட் ஒன்று வேணும் இப்போது நான் வந்து ரெஃபரன்ஸ் ஆக்சிஸ் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் இப்போது ரெஃபரன்ஸ் ஆக்சிஸ் இருக்குது இப்போது சென்டர் இதுவும் பேரலோகிராம் ஒன்றுமே சேம் அதாவது அரி வர்டிக்கலும் அரிசாலும் எந்த டேரக்ஷன் வழியாக கொடுக்க போகிறோன்றதை நான் மென்ஷன் பண்ணிடணும் இப்போது எனக்கு வந்து ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட்டை நான் க்ரியேட் பண்ணுறேன் இப்போ நான் வந்து ஒரு ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட்டை க்ரியேட் பண்ணுறேன் நெக்ஸ்ட்டு இப்போது சென்டர் ரெக்டாக கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இது இதை பேஸ் பண்ணி வந்துடும் ஸோ எனக்கு அரிசானாலும் வந்துடும் வர்டிக்கலாகவும் வந்துடும் சென்ட்ரா ஓகே இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு டவுட்ஸ் ஸ்கெட்ச் பேஸ் எந்த மாதிரி டவுட்டாக இருந்தாலும் எனக்கு கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் அடுத்தடுத்து வீடியோவில் உங்கள் டவுட் எல்லாமே நான் உங்கள் வீடியோவை எடுத்து போடுறேன் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்